ਡੀ ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਐਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 10 ਸੈਨਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁੰਨੀ ਝੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਨਵਜੋਤ 1962 1965 1970 ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਜਨੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਡ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਧਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਝੜਪ ਹੋਈ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਝੜਪ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 1383 ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ 722 ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚੀਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਇਨ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਪੰਜ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਪੰਜ ਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲਖਤ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਲੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੜਾਪ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਡੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਆ ਅਸਥਾਈ ਆ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਵੀ 61 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਟੋਟਲ 61 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 19 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੱਲ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ
ਚਰੰਜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਨੀ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 13000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਕੱਲ ਦਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਨਗੇਲੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧੜਾਧੜ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਆ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਪਦਿਕ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਚਕ ਦੇਖਿਆ ਪਲੇਗ ਦੇਖੀ ਆ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 10000 ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 18000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4500 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2200 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਣੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਲਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਗ ਪੀੜਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਆਤਸ਼ੀ ਆ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੋ ਆਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ ਗੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 214 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 82 ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 214 ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਆ ਘਰ ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 32 ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 31 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 82 ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟ